，你有多少正能量给给人分的呀？啊！再说了，你又不是教师，没没没没没有帮他改邪归正的义务。我发现了。真发现了，您就想把我跟我哥培养成跟您一样的人，孤家寡人。反正您是谁也看不上了，我们不一样啊！你不能让我们也没有朋友吧？我这两天是怎么了？跟走火入魔似的。这孩子没考好，你上火，那我也上火呀。那有什么用啊？这火大了，还不把自己给烧焦了？还是想想以后怎么办吧，重新规划一下。规划？你规划的再好，架得住他阳奉阴违跟你对着干吗？你都没看见他抽屉里放的什么东西？漫画、激光游戏、乱七八糟的闲书。那你把它支开，翻他的抽屉也不太好吗？哎，你说你怎么还怪我呀？啊，那是你儿子，他变成今天这样，怎怎么全都怪我呀？行，收收收起来吧，不聊。别动，这孩子似的，他说不得了。可不是吗？我要不翻他的东西，我能知道他现在有这么危险的思想动向吗？还跟我要自由，要创业？你问问他，你见过那个合格的卷子长什么样吗？还还吹呢？当什么中国的扎克伯格？可笑！去吧啊！那树墩子血压又高了，高吧高吧，二百三百四百，高了才好呢。你们集体行动。爸，我错了，你别生气啊，注意身体。行了行了，别生气了，是我错，我道歉啊。吃两颗尼芙达吧。这血压降下来，我看着这树都害怕。长本事了啊，越来越会气人了。我只是压垮骆驼的最后一根稻草。谁知道我哥把我爸气成那样？你还有理了？你们早晚把你爸气出个好歹来，你们就高兴了哈。你怎么不说我哥呀？欺负我？他不是放话出来，说一辈子不出来吗？我倒要看看他能不能做到。威胁父母，你妈我不吃这一套。真的不出来，我就当我这辈子养了块叉烧，我赔得起。
我这血压都高了。对不起对不起，开开小一点。长天赐，我最后警告你一遍，马上开门，主动走出来，不然的话，我真不客气了。承认我是不争气，生我还不如生块叉烧呢。你笑什么呢？不是，咱们家光宗耀祖，不是有天会吗？老盯着我干什么呀？您放心，我进了社会能养活自己，就算我去要饭，我一定绕着咱们家走，行不行？不行，你放弃你自己，我都不能放弃。你就是一个废物，我也得把你回收利用。让你进街上讨饭，影响《市容时报》，扰乱社会治安，那是我对社会不负责任。饭好了没有？哎呦，嗯，我我的粥。饭好了，马上吃饭。吃完饭以后，跟着我，首先去理个发。我要从头到脚，彻彻底底的改变你的精神面貌。以前的三年，就当你是休假了。今年这个高六，咱们从头做起。注意了，全家注意了，紧急动员起来，准备开饭，准备开饭，进入紧急状态，进入紧急状态。不用遮着盖着，不是不走寻常路吗？啊，这多与众不同，多有个性啊！哎，还可以节省细胞，呃，供养大脑。哎，把手放下，挺胸，抬头，脚别拖地，跟爬行动物似的，高抬脚，两臂摆起来，一、二、一，横跑，一、二、一，一、二，哎，等会儿不要走这么快干什么？一、一、二、一，很好，哎，慢点，一、一、二、一。二三四一，太长。死了我就没有人折磨了。啊！哎呀，能不能安静会儿？大梅香，嗯，叫我。嗯，你能不能帮我演个球啊？然后滚出去啊？那么没良心啊！我是怕你心情不好，过来安慰你一下。别难过了，都这么多年了，你还不了解老常？老常那个人典型的重男轻女啊！你看你们弄得我做的再优秀，他都不觉得怎么样；做的不好呢，他更不觉得怎么样。那你呢？你做的不好，因为你还难受。这叫什么呀？爱之深，则之切。不信你现在去看看他，说不定他那血压都爆表了。说我会不会是个废物？你怎么会是废物呢？有个名人不是说吗？世上本无废物，就是放错地方。你就是放错地方。嗯，有道理。这不还是个废物吗？不是。我是个废物。不是，你不是废物。是一个放错的地方的废物。别闹，别闹，别闹！哎哎，别闹！哎，别闹！
你说，嗯，天色挣那么多钱，买那么贵的手机，说不定还真有两把刷子。听他吹的，不过就是交了个富二代朋友，人家吃肉他喝汤。哎呀，他呀也就是皮相不错，除了这点，身上也没有什么能转化成生产力的。哎，前些日子那个叫妮妮的，我听电话里边的声音，不像是个健康的女孩子啊。还上赶着要到咱们家来，天赐不会是拿了人家的钱被人家缠上了吧？不会吧，咱们天赐没有这么大的魅力吧？那那架不住现在的女孩子，这这这这幸福的很，就喜欢什么小鲜肉，哎，这。杜伯伦同学，陈老师，你学生啊？啊，师母好，我是天辉的同学，我叫杜伯伦。老师好，我叫宋慕熙。呃，她是我姐，我是她妹妹。我，不管她是你姐姐还是你妹妹，要注意场所。你们想表示感情、表达亲密，要注意场合嘛，啊，要顾及别人的感受。很多家长带着孩子们到超市里面来，不是为了看限制级影片的。常老师，您一定是教思想品德教育的老师吧？您是否活在上个世纪的思想品德教育书里啊？男生和女生挽个胳膊，那就叫限制级了。那您的孩子一定是从胳肢窝里生出来的吧？被异性偷看一眼的话，是不是要报警抓流氓啊？他毕竟才高中毕业，还是个学生。他再是个学生，那也满十八岁了，是成年人了。再过三年就可以领证结婚了。您往回倒一倒，想一想，十八岁谈恋爱，是不是也合乎国家的法律法规？不在那个时候积累经验，找一个好的对象，学习包容，学习理解的话，到了二十大几，被人叫做剩男剩女，被人逼着相亲、闪婚，创造不幸福的下一代和不幸福的婚姻，这才叫真流氓。呃，陈老师，对不起，那个师母走。呃，那我们也先走了。走，拜拜。是多管闲事，这不叫管闲事。我是老师，离开课堂我还是老师，老师眼里边就没有闲事。你看看这两个人今天这个不自重的样子，成何体统啊！本来我还觉得，这个杜伯伦学习不错，将来有可能成为国家的栋梁。对咱们天会，那也算他有眼光。你照现在这么沦落成这个样子了，什么栋梁？他最多也就是根烧火棍，你管人家呢，丢不丢人啊？那人家小姑娘逮着，像打机关枪似的，突突突几梭子，都快成筛子了吧？看你以后还像条，像条那什么似的，逮谁咬谁。我说你今天怎么这么反常啊？从大清早起来你就跟我对着干，到到到现在你都发展到胳膊肘往外拐了，还借题发挥。我我看你倒是借题发挥，借此宣泄对我的不满。知道就好，在家就算了，在外面还跟斗鸡似的，逮一个惹一个，害得我跟着你丢人现眼，要不就屁滚尿流的跟你救火。还是闺女说的对，你都成了孤家寡人了，哪天把我惹毛了，我也跟你散伙。
体力活交给你了。把我的电脑拿过来就可以去忙了，谢谢。我喜欢跟人家讲清楚，直接利用他。谁利用谁还说不定呢？你以为他真是被我的魅力所折服，想跟我白头偕老啊？我告诉你，就是想少奋斗十年。在你眼里就没好人？哟，什么意思啊？有什么呢？我不就是招惹了一下你未来的老丈人吗？我告诉你啊。这个老丈人和女婿的关系就和婆媳关系是一样的，不是东风压倒西风，就是西风压倒东风。我要是不去打压一下他的气焰，回头你到了人家家，不是想被人家想搓圆搓圆，想捏扁捏扁吗？哎呀，再说了，你看那个大叔，一脸狰狞的样儿，我想他女儿也好不到哪儿去吧，肯定是一脸好肉，脾气特暴躁吧。行了，别惦记了，姐一定给你介绍个特别好的。你别乱说，天会不是那种人。真急了是吧？行行行，那你把他们家电话告诉我，我给你打一个电话说明一下情况。你老姐就给他老爸赔礼道歉，行了吧？你少添乱了，这回被你害死啊！哎，这怎么还说走了呢？我这不是为你去伪存真吗？去吧，来呗。哦，小孙老师啊，哎，有什么事吗？嗯，一起吃中午饭。啊，哎呀，行行行啊，那在什么地方？哎呀，不用了，我跟你讲，我们家楼下那个馆子就非常好。哎，物美价廉，又经济又是。咱可说好了啊，今今今天我请你和小琴老师啊，你甭跟我客，王老师请客。哎，是不是有什么事儿啊？肯定的。哦，好，好，好，不问了，不问了。呃，一会儿见。哎，哎，嗯。对，好好看看啊，那个有什么意见，咱们俩还可以交流嘛。嗯，爸，我很认真的看完了，我认为没有什么意见，我们也不用交流。您写的文章太好了，字字珠玑，掷地有声，可以直接上咱们学校校报了。别拍我的马屁啊！你老爸不吃这一套，我什么人你还不知道啊？嗯，虽说写文章我不处，但是我对自己的真实水平，那那那还是有清醒认识的。啊，行了，走了。啊，不不不，那个牛奶热好了，抓紧时间喝了啊。嗯。哎，对了，十分钟以后你喝交卷子，你负责判卷啊。不许作弊，我要真实成绩，明白了吗？嗯，你放心吧。嗯。
，要不然怎么能在秦钟书脱颖而出呢？秦书编不出来了吧？你偷看我日记？你在我这儿还有什么秘密？别想，来看我玩会。你看多好玩！来，他们给他表演一下。好嘞。再来练习一下，起。好，姐啊，哎，你对你弟弟真好，不要有一个像你这样的姐姐就好了。嗯，回头你问问你爸妈，没准你也有一个呢。阿米啊，哎，顾好我的飞机。谢谢各位啊！这个酒啊，真不错。我今天啊，就借这个腐酒啊，多说几句。我孩子告诉我，现在有的老师啊，人家家长求他，把孩子的座位往前调一调，他就收人家两千块钱呢。你们说？丢人不丢人呢、啊？这是不是瞎说、啊？呃，我我相信在座的各位还不至于。关键是现在的家长都太离谱了，不能给自己的孩子做出很好的榜样来。呃，就这一次教师节，有个家长还给我塞个红包，呃，说是让我照顾照顾。你这太可笑了，好像他不给我红包，我就不好好教他的孩子了。是吧？我跟他说我不收，他说那那其他的老师都收了，这不是侮辱咱们的人格吗？是吧？我我不相信说哪个老师收了以后再见到这个学生，他不感觉到害臊。我刚当实习老师的时候，带我的老师就跟我说啊，说咱们这是一个奉献职业。现在这个时代，不说奉献就罢了。腐败就不对了，这腐败到了教育里，就会一败涂地，不可收拾啊！将来我要知道你们谁腐败，我就骂你们谁。别别别别别别！好，咱就去收钱去。哎，喂，校长。干嘛呢？哦，我在家。好嘞，好，拜拜。嗯，拜拜。手机哪来的呀？拿的呗。嗯。这老床一百年藏东西，盯着一个地儿藏，这不算偷，算拿，这没有意义、啊。哥。嗯。你把银行卡也拿出来呗，取点钱。老床就留了三十块钱，哪够花呀？会做生意啊？那当然。哎呦！哎呦！这什么呀？哎呦！哎呦！等等等等！成都这样做的老超，偶像绿学为你写的发型稿啊！哎！其实我们家一个装摄像头，老超看看他的宝贝女儿是如何两面三刀，人天高，鬼破。可以啊，让他也看看他这儿子是怎么偷鸡摸狗的。拿来，拿来。咦，我是偷着的，就差摸狗了。来来来来来！来，我是你。拿不拿？你要不拿钱的话，我就去趴你床底下啊！嗯，要不然我就告诉我爸去。行，你有病你需要你来找我，哎，你何必那么粗？老王，你没事干了，你把他弄来干什么呀？还不是为了咱们那事儿吗？啊啊啊！对对对对，哎，那赶紧把咱那正事说说。我呀，看中了一片地。原来是政府的中转房，我想把它盘下来，搞一个长期补习班。咱们学校几个退休的老教师，每个月给点钱，都是特级教师嘛
，挂个名就行。这个蜀将横将，周六周日，经营方式灵活，集中半班也行，一对一小班也行，只要钱到位，咱们还可以上门服务。啊，上课不好好教学生，呃，课下上门提供服务，见不见？见什么呀？过去旧社会，有钱人家都是包养私塾先生，那叫吸席。除了工资啊，年节还有奖金。主家吃什么，那老师吃什么。哎呀，这广告词我都想好了，知道吧？至少涨十分。好，你要涨不了十分，那你赔人家钱啊。哎哎哎，老常你别抬杠啊。不成就是你心不灵，你怪我们。不是，学校刚开完会，三六五申说不许办什么补习班，你这事要让校长知道了，大家伙全都吃不了兜着走。这，这不是有胡老师这些老同志顶着吗？他们都退休了，谁管得着？放心，这些啊我都考虑过了，到时候啊咱们就打着这帮老教师的名头搞，校长知道了。就拿他们顶上，他们这些老教师不出力，该拿钱，还有什么说的？难道他们真的能白吃白喝啊？我，我就不参加了吧。呃，我估计也没有几个人要补习语文的。别啊，老常，缺了谁也不能缺了你啊！你你可是今年理科状元的爹啊！光这名头打出去，不来一百个。也得来八十个，这这我都想好了啊，这个就让你啊专门给家长呀、啊、开讲座，起个名就叫“状元父母工作坊”。这好啊，这好啊，啊、这个你就随便准备点心灵鸡汤，到时候啊咱们一堂课每家收三百，你就备台点钞机。等着数钱去吧！哎呀妈呀！哎呀，你打你打了，说什么呢？这么开心？那个啊，他们都说这个肉是用学生的肉做的，您尝尝，这个是不是特别香？来来来来来，胡说！哎，老常，你尝尝，这个肉还真不错，是吧？<笑>好，那你们就多吃点。再刚劲有力一点，别跟没吃饭似的啊！不是没吃饭，是没吃饱饭。您给了三十块钱，两个人根本不够吃的。不少了啊！咱们楼下那个盖浇饭，荤的才十二块钱。可是，可是那都是地沟油。扣，扣，扣。怎么还是这个单词啊？啊，好几天了还没背下来啊？啊，我那个在复习艾宾浩特的那个记忆曲线。好宾斯。哦
只要你记得替我吃披萨，我可以帮你放空。跟夫人报个账呗。今天中午王老师请客，我结的账。我怎么没听明白呢？那是王老师请大伙吃饭啊？啊，这本来是王老师请来的，结果我一看，他把大伙叫去，是为了去他那个课外辅导班。这种事儿我能掺和吗？其实，我要是吃了他的饭，不不不，这便宜我不能占。哎，哟，你别说，结账的时候差点出洋相，兜里带的钱不够，幸亏把没收天赐的钱揣兜里了，要不然的话丢大人了。花多少钱？哎呀，你算呗，我这一个月零花钱是一千块钱。你冤大头啊！哎，常老师。这挣钱也没见你这么争先恐后的。哎，这种钱咱不能挣，啊？你想啊，老师教学生，呃，让他们取得好成绩，这是天经地义的呀。可现在变成什么了？上课的时候故意有所保留，呃，你要想提高成绩，那你就得花钱买额外的课时，这叫什么呀？这不是把学生当成唐僧肉了吗？这种肉我要吃了，那我不得变成妖怪了？行行行行，你别给我上思想品德课了，我就没指着你当阔太太。以后别那么傻了，人家王老师也不差请你这顿饭。你看，还是夫人深明大义。哎，对了，这天会这一年得多少学费啊？咱们的活期存款够吗？不不够就多定期呗。我是这么想的，我先把天赐里辅导班的钱一笔出来。现在也是，辅导班的钱都快赶上房价，涨得没边儿了。这这样，从下个月开始，我的零花钱再减五百。我这次付过，真的能平上就好。咱们也减轻点负担。哎呀，不至于，不至于啊。哎，说到底，还是你老公没本事，让夫人受累了，啊！我那是为了钱嘛，我是为了实现我的人生价值。就是啊，对对对。太晒了这天儿啊！天气多好啊啊！那个雪平，呃，也祝你今天考试成功，能够顺利晋级高级职称。呃，这个毕业的盛典我会录下来给你。天慧，毕业快乐，祝你发言成功。谢谢妈。那我走了啊。哎呀，好，慢点拍啊。好好考啊。哎，什么？老妈没有祝贺你。我隐形的吗？我我我知道你一会儿又要嘚瑟了，是不是？要出风头了，是不是？你再膨胀，你再膨胀。说别人之前，想想自己啊。哪哪一天你一咬牙，你比他还好，那你再膨胀，我我我我我也承得下你。哎，嗯，哎，你好你好，你好你好啊、哎呀，谢谢谢谢，恭喜你们的孩子也考挺好的啊。好，好，好，好，谢谢。哈哈我们一起拍个动作吧，好啊好啊，你说就就就就这样吧，行行。
放下，放下，放下，都都都放下，都放下。这成什么样子啊？啊，女孩子要端庄，要自重，知不知道？知道了，乔老师。这最后一天要坚。哎哎哎！你好你好，哎你好你好，让我们继续来，来准备。怎么回事？快快快快！这个还比刚才还要嚣张啊！这很不好，这么多家长看着呢，不要给自己的父母丢脸，好吧？欢子，你你那着这装，你拍这张照片吗？不像话，散了散了。你站着吧，你还要坐？站站站着。哎呀，接下来由毕业生代表常天辉同学讲话。这有女儿，我女儿。就放到听话。各位领导、各位老师、各位同学们，大家好。哎，天赐，快快快，哪个录像？拍拍下来，把你妹妹拍。什么？拍下来，给你妈妈看，快。你快点。您这事儿真的是够多了呀。今天是我们生命的转折点，由一个台阶迈向另一个台阶，真的是太……给你打个招呼。三年的在现场吗？哎，嗨嗨，呵，您这笑的。那个，你看你妹妹，对对对，主要看你妹妹。是无声。